നയൻ മില്യൺ കാറുകൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായിട്ട് അറുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് നയൻ ലാക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിന്റെ വിറ്റുവരവുണ്ട് ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമുണ്ട് കാറുകൾക്ക് പുറമെ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് അതുപോലെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ബി വൈ ഡി വണ്ടി റോഡിൽ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ കമ്പനി എന്നുള്ളത് കുറേയൊക്കെ ആ പേരിൻ്റെയാണ് ബിൽഡ് യുവർ ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള പേരിന് ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഒരു കണക്ട് വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഇതാണ് പേരെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലോഗോ ഇല്ല ആൻഡ് ഈ അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇതേതാ കമ്പനി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പേരിട്ടതിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ പേരിടാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നല്ലപോലെ ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ഇന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി വൈ ഡി ഇ മാക്സ് സെവൻ പഴയ ഇ സിക്സിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ലക്ഷൂറിയസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വണ്ടിനെ കാണാനായിട്ട് വെൽക്കം ടു കണ്ടൻറ് വിത്ത് കാർഡ്സ് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇതിന് ബി വൈ ഡി എം സിക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ആ പേര് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എം സിക്സ് എന്നുള്ളത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ ഒരു മോഡലിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവൻ വിത്ത് ദ ബി വൈ ഡി ഇ മാക്സ് സെവൻ എനിവേസ് തറോ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇ സിക്സിൽ പറഞ്ഞ പല കുറ്റങ്ങളും ഇ സിക്സിന് പവർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഉണ്ട് ഇ സിക്സിൽ വേണ്ട അത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ സിക്സിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റ് ഇല്ല തേർഡ് റോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ തേർഡ് റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ സിക്സ് കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു തേർട്ടി ലാക്സിന് മുകളിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടും ദിസ് ഇസ് അണ്ടർ തേർട്ടി ലാക്സ് ചെറിയ ബാറ്ററി ബാഗും വലിയ ബാറ്ററി ബാഗും ആയിട്ട് സിക്സ് സീറ്ററും സെവൻ സീറ്ററും ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ഫോർ വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് വേരിയൻസിൻ്റെയും വില അണ്ടർ തേർട്ടി ലാക്സ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം പ്രോമിസിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇംപ്രസീവ് ഫോർ എ സിക്സ് സീറ്റർ ബാറ്ററി പവേർഡ് എം പി വി എക്സ്റ്റീരിയറിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഹെഡ് ലൈറ്റ്സും ബമ്പറും ടോട്ടലി ഒരു പുതിയൊരു ലുക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഷാർപ്പർ ലുക്കാണ് ഇവർ ഇതിനെ ഡ്രാഗൺ സ്റ്റൈലിംഗ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഫെറ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രില്ലൊക്കെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പ്രീവിയസ് വേർഷൻ്റെ ആ ഒരു കവേർഡ് പാർട്ട് അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നവ് ഇറ്റ് ലുക്സ് എ ബിറ്റ് മോർ കൺവെൻഷണൽ കുറച്ചൊരു സ്ലീക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എയർ ഡാംസ് ഒക്കെ കുറേ കൂടിയും തിന്നറാണ് ഫോഗ് ലാംസിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ആ എയർ ഇൻടേക്സിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആംഗുലർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് വളരെ നീറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈറ്റിംഗ് എലമെൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഡി ആർ എൽസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അൺമിസ്റ്റേക്കബിളി ലൈക്ക് എൻ എം പി വി നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസിംഗ് ബെൽറ്റ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് ലൈൻ കുറച്ച് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് മാസീവ് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വീൽ ബേസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ കാറും റോഡിൽ കാണുമ്പോഴും നല്ല സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്കൊരു ഇന്നോവയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ തന്നെ സൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ലൊരു എട്ട് കെയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ഫാമിലി എം പി വി പോലത്തെ ഒരു ഒതുക്കവും ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് വീൽസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ വീൽസ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചായിരുന്നു അത് ഒരു കുറച്ചൊരു യേശുദാസ് പെക്ക് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറും ആ ഒരു വൈറ്റ് ബോഡിയുള്ള വണ്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളയും വെള്ളയും കൂടി ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട് പോലത്തെ ഒരു വീലായിട്ടുണ്ട് പാറ്റേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പുതിയ വീൽ ഇഷ്
ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യു എസ് ബി സി കണക്ടറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഗ്ലോബോക്സ് ഒരുവിധം സ്പേഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വലുതാണ് യു ഹാവ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് എർഗണോമിക്കലി വളരെ നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആം റെസ്റ്റിൻ്റെയും ഹൈറ്റൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ല റേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു കൺസോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെഡിസിൻ ഈസിൽ നിന്ന് പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പവർ വിൻഡോൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺട്രോൾസും ആ ബട്ടൺസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ജൻമേഴ്സ് റീസുകളിൽ കണ്ട പോലെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സൈഡിലുള്ള ലെതറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ മേഴ്സ് റീസുകളുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ആ ഒരു ഡിസൈനിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ലെതറിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം വെൽ ജഡ്ജഡ് ആണ് നമുക്ക് സീറ്റിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സീറ്റ്സിനും പവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് സിക്സ് വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ആ സൈഡിലുള്ള ഫോർ വേ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഈ രണ്ട് സീറ്റ്സും വെൻറ്റിലേറ്റർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചൂടിലൊക്കെ ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു വലിയ സ്ക്രീനിലാണ് സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒരു ടെൻ ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നു മുന്നത്തെ വേർഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ പല ബി വൈഡികളും കാണുന്ന പോലെ നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോറിസോണ്ടൽ ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്രേറ്റ് ലേ ഔട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്സും ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലോട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓൾ ദോ വി ആർ യൂസ് ടു ദാറ്റ് സ്മോളർ സ്ക്രീൻ നമുക്കിപ്പോൾ പല വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലേ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു കൂടുതൽ കണ്ടു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ചില ആപ്സൊക്കെ ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ബെറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആപ്പും ഒന്ന് റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ മോണിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബീം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റീജിയൻ മോഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളിൽ ചുറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡ്സ് ഇലക്ട്രം അങ്ങനത്തെ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവരോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൗകര്യം പോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സീറ്റ്സ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ സിക്സ് സീറ്ററാണ് മേടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ്സ് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് എ ഫുൾ ബെഞ്ച് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയുടെയും വെയിറ്റിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ട്വൻറ്റി കിലോസ് ഹെവിയർ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ഉള്ള വേർഷൻ മറ്റു വേർഷനേക്കാൾ കാരണം ആ സീറ്റ് റെയിലും ബാക്കി സീറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ സീറ്റ്സ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ റിക്ലൈം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആം റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവശ്യത്തിന് ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സീറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സൈഡിൽ ബ്ലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എ സി വെൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ ഇ സിക്സിൽ ഇവിടെ സെൻട്രലിൽ ഒരു എ സി വെൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സൈഡുകളിലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എ സി വെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് റോ തേർഡ് റോയിലേക്കും എ സി വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കിലത്തെ എ സിക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ
ഈ സെവൻ മാക്സിന് രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പാക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പാക്ക് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇ സിക്സിൽ കണ്ട പോലത്തെ സെയിം ബാറ്ററി പാക്ക് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻ ഇ ഡി സി സൈക്കിളിൽ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് ലോവർ വേരിയൻ്റ് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇ സിക്സിന് റേഞ്ച് ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇൻഫാക്റ്റ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പലർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ പെർഫോമൻസിലാണ് കാരണം നമുക്കത് ഓടിച്ചപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാറിന് ആകെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ബി എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ടാക്സി കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വലിയ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള വെച്ചിട്ട് അവരൊരു ചെറിയൊരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ബി എസ് പി മോട്ടറാണ് അവരത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിൽ തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി എസ് പിയും അതുപോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എൻ എം ടോർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈവൻ പ്രീമിയം വേർഷനും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ബി എസ് പി ഉണ്ട് ടോർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എൻ എം തന്നെയാണ് അതിനും ടോർക്ക് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ഇതിന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ലോവർ ട്രിമ്മിന് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സും ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഫാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു എം പി വിക്ക് നമുക്ക് അതിലും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇൻഫാക്ട് ആ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ഞാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ വീൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഫോർ എ വൈൽ വണ്ടികളൊന്നുമില്ല സോ ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടേക്സ് ഓഫ് സ്മൂത്ത്ലി വലിയ ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് പവറും വീൽ സ്പിൻ ഒന്നുമില്ല ഓൾറെഡി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റിൽ പുള്ളിങ് ഗോയിങ് റിയലി ഫാസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പേടിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ബ്രേക്സ് ആർ അപ്റ്റു ദ ജോബ് സാധാരണ പല വണ്ടികളും നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ദിസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൾ വീൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ബ്രേക്സിനും നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് നല്ല സ്റ്റോപ്പിംഗ് പവർ ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്കിംഗ് പവറും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്ലാം ദ ബ്രേക്സ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഈ സിക്സിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് റീജൻ മോഡുകളുണ്ട് വണ്ടിയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിയർഡ് നെയിമിങ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് റീജൻ ആണ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജനേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ റീജൺ ഉള്ള മോഡിൻ്റെ പേര് ലാർജർ എന്നാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഉണ്ട് ഇക്കോ ഉണ്ട് സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മൂന്നിലും ത്രോട്ടൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡുലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴും ഈവൻ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ഇട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു വളരെ ജെർക്കി ആയിട്ടോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നുമില്ല ഈവൻ ആക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ പവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ് ആൻഡ് ബി വൈ ഡി നോസ് ഹൗ ടു മേക്ക് എൻ ഇലക്ട്രിക് കാർ കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് അവർ മര്യാദക്ക് ഇലക്ട്രിക് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൽഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ആയിട്ടാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഷിച്ചു ആൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ചൈനയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി അക്യൂർ ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ ആൻഡ് അവർ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് അവർ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടി ടൊയോട്ട കൊറോളയുടെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഇവരുടെ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ടൊയോട്ട ഇവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ബാറ്ററി ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൊയോട്ട ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ടേൺ റൗണ്ടാണ് ആ കമ്പനിയിൽ സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് നമ്മൾ പലരും ഓൾറെഡി ബി വൈ ഡി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയോമിയുടെ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെയുള്ള ബാറ്ററി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി വൈ ഡിയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തത് സോ
ബാറ്ററി ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചവിട്ടി പൊളിച്ച് ഓടിക്കലും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അടുത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി നമുക്ക് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി വണ്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ആക്ച്വലി കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജെൻ ഇന്നോവ മേടിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഫാമിലികൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇത് വീടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ വേറൊരു വണ്ടി ഫൺ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാഷി വണ്ടി വേറെ മേടിച്ചോളാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഫാമിലി കാർ റോഡിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൺഫൈം ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഇത് ടോട്ടലി വർത്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊള്ളാം ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനും ഒരു ഇത് എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് ഒരു ഫാമിലി എം പി വി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പോവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗുഡ് ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് ഹൈവേയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈവൻ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീസണബിൾ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ബോഡി റോളൊക്കെ ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറച്ചൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റപ്പിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടയേഴ്സും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് ഓടിക്കുന്നത് ഗിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ടയേഴ്സ് ആണ് വലിയ മോശം പറയാനില്ല ലോ റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടയറുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ ഗ്രിപ്പൊക്കെ വലിയ കുറ്റം പറയാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു ടയറാണ് ഈ ഒരു പേർപ്പസിന് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡിക്വേറ്റ് ലോങ് ടൈമിൽ ഇതെങ്ങനെ ഫെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ആരുടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ യൂസർ റിവ്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബി വൈ ഡി മാക്സ് സെവൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ലുക്സ് ഇഷ്ടമായോ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു ഫാമിലി എം പി വി വാങ്ങിക്കാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇ മാക്സ് സെവൻ ഉൾപ്പെടുത്തുക ലിസ്റ്റിൽ എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സേഫായിട്ട് ഹൈക്രോസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണോ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻസിൽ അറിയിക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറ